ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പതിനാലോട് കൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പതിനാല് പതിനഞ്ചിലും പതിനഞ്ച് പതിനാറിലുമായി ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനവും നടന്നു എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നതിനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് വന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറും പ്രിയപ്പെട്ട മണിയാശാനും ഉൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യങ്ങളോട് കാണിച്ച താല്പര്യവും അതീവ ജാഗ്രതയോടു കൂടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്ദിയോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല 
ഇതിനുശേഷം ഔദ്യോഗികമായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗത ആശംസിക്കേണ്ട ചുമതലയും എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദ്യുതവകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട നടപടികൾ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതാണെങ്കിലും ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്രയേറെ ആൾക്കാർക്ക് സഹായമൊരുളാൻ സാധിക്കുന്ന വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അതോടൊപ്പം ബ്ലഡ് സെൻറ്റർ ഐ സി യു മാത്രമല്ല വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു ഞാൻ അസുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പിന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനീയനായ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേരള വൈദ്യുതി എന്നെ വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പുത്ര ഉണർവുണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ടി സ്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഇ ത്രീ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യം ക്യാത്തിലാബ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങണം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിയാശാന് അതിനാവശ്യമായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായ തുക അദ്ദേഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകും നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ആശാദകമാണ് അതിനാവശ്യമായ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലായിട്ടുള്ള സഹായവും മിഷനറീസും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി നൽകണം എന്ന എളിയ അപേക്ഷ എനിക്ക് ശൈല ടീച്ചറിനോടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എക്കാലത്തും അതാവശ്യമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ പദം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇത് തയ്യാറാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ പ്രാഥമികമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിയേശാനാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയുടെ ലിംഗരനായ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാ താല്പര്യവും കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം എം മണി അവരുടെ ഔപചാരികമായി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഷൈലി ടീച്ചർ ദുർഘാടനം നിർവഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വളരെയേറെ കടപ്പാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്തിൻ്റെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അതിന് വളരെയേറെ പരിഗണന നൽകാനും പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരടി വൈസ് സെക്രട്ടറിയെ ഇതിൻ്റെ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്ദിയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം ഒട്ടാകെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള ഏകോപനം അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതെല്ലാം ജനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല വളരെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഗൗരവമേറിയതുമായ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയും പരിഗണിക്കുകയും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട ശൈലി ടീച്ചറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസ് എം പി ഉൾപ്പെടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനുശേഷം തുടർന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഔപചാരികമായി സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മണിയാശാനെ വേറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന ആരംഭിയായ മെഡിക്കൽ മന്ത്രി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഇടുക്കി എം പി
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാ പ്രദേശം ഈ കടങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോളേജ് തുടങ്ങിയതാണ് അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതായിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ദേവസ്വത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യായ ഷൈമിന്റെ ടീച്ചറും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനം തുറന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വടകുമ്പിൽ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാര്യം ഇടുക്കി ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പൂർവ്വം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുക അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുറന്ന് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ കഴിയാതെ വന്നവരെ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വീട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് അനവധി കോടി രൂപ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിലും വിവിധ തലത്തിൽ നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി താമസം വില മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ നിറവേറ്റാവുന്ന നിലയിലെത്തി എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുക ആ കാര്യത്തിൽ ടീച്ചർ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളെ സഹായിച്ചു എന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ജോഷി അഗസ്റ്റനും ഇപ്പോൾ ഡീൻ പുലിയ കോഴ്സും നേരത്തെ എത്തിയായിരുന്ന എല്ലാം അതിൽ കൊണ്ടിട്ട പങ്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ധരിക്കുക വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ടീച്ചറ തന്നെ വന്ന പ്രവർത്തനം വിവിധ പരിശോധന നടത്തിയുണ്ടായി ഞാനും നിരന്തരം പിന്നീട് പ്രവർത്തന ജീവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാൻ സഹായിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഇടയായത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുക ഈ ഘട്ടത്തില് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രത്തെ തുടർന്ന് വെച്ച് പ്രതിസന്ധി വന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കൂടുതൽ പണം നടത്തേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ബഹാരിച്ചിട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈകെടുത്ത് വൈദ്യുതി ബോർഡിനോടും വൈദ്യുതി മന്ത്രി എന്ന നിലയിലോടും വൈദ്യുതി ബോർഡിന് പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട് അത് നല്ലാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പത് കോടി രൂപ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലകൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും നൽകാൻ അഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കണമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആ പത്ത് കോടി രൂപ ഇടുക്കിക്ക് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങും ഇനി ഒന്നര കോടി രൂപയാണ് അത് നീതി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആ ഒന്നര കോടി രൂപ മടക്കി കത്തലാവ് തുടങ്ങിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നടപടി തന്നെ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് തുറ നടപടി എടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അതാണ് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഉദ്ഘാടനമാണ് അതിനായ മന്ത്രിയെ കൂടെ നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം അനിയവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറയാറ് ഇപ്പോ കോവിഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാനും കഴിയുന്നത് സ്ഥിതിയുണ്ട് എന്ന കാര്യം നന്ദി പോകുന്നു ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തുടർന്നുള്ള ബാക്കി ജോലികളിൽ കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇടുക്കി ജനതയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമാറ് അവരുടെ നടപടികൾ എടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തന്നെ അത് ആ നിലയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിറവേറ്റാൻ ആദരണീയ 
കുട്ടികളുടെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ ബാങ്ക് എടുക്കാൻ എം സി എയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അംഗീകാരം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ന് മൂന്നാറ് ഉദ്ഘാടനമാണ് ബ്ലഡ് സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് സെന്റർ എന്നുള്ള പേര് ബ്ലഡ് സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് ഐ സി യു കോവിഡ് പരിശോധന പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉദ്യോഗ മന്ത്രിയെ മന്ത്രിയോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കുറെ ഈ നാല് വർഷ കാലത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാല് വർഷം എടുത്തു പറയാത്തതായിരുന്നു ആർദ്രവ മിഷനും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ രോഗി സൗഹൃദമാക്കുക കൂടുതൽ സാങ്കേതിക തികവുള്ളത് മാറ്റുക വലിയ മാറ്റമാണ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും മതിയെന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സാന്ത്രീക ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വേണം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പുകയാണ് ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയിക്കുക മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നോക്ക ജില്ലകളെയാണ് അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കാസർഗോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യമായി അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ നന്ദി വൈദ്യുതി വകുപ്പിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മണിയാശാനോടും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് കെ സി ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെയും പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ ആക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ സി ടി സ്കാനർ മാമോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് റേഡിയോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഫണ്ട് വകീരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഫണ്ട് കാറ്റലാബിന് വിനിയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് മണിയാച്ചൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഇതിന്റെ സൗകര്യം കൂടി എന്തായാലും അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കാര്യം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ബ്ലഡ് സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മയും അതുപോലെ മറ്റു ഘടകങ്ങളും എല്ലാ ബ്ലഡിലും ഒക്കെ വേർതിരിക്കാനുള്ള പിന്നെ കമ്പോണൻസ് വേർതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ള മെഷീനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതാണ് ഈ ബ്ലഡ് സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ വളരെ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷനുകൾക്കൊക്കെ എളുപ്പം കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സഹായം ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ബ്ലഡ് സെപ്പറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇതിന് ബ്ലഡ് കൺട്രോളറുടെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അത് വലിയ മൈസ്കോണാണ് എത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഹൈലൈറ്റ് മേഖലയിൽ പിന്നെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകളുടെ കുറവുണ്ട് അവര് വളരെ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കോട്ടയത്തൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് പിന്നെ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഇടയിലാണ് ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനം നടത്തിക്കുന്നു ഇത്രയും പണം ചെലവഴിച്ചത് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ ഫണ്ടും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ അവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇത് ഭാവിയിൽ പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് വരെയായിട്ട് വരുത്താവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോൾ കെ എം എസ് സി എൽ മുഖേനയും നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് അവിടെ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം
ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എം മണി സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി എം എൽ എ പ്രിയമുള്ളവർ ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ മേഡം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് മേഡം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മേഡം ഇത് വളരെ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കിയതാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മിതി തീർത്തത് അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിസാർ തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ മിക്കവാറും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചേരാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നൊരു ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാത്തലാവിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹൈ റേഞ്ചാണ് മാഡം ഇവിടുന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഒരു കാർഡിയറ്റിക്ക് അറസ്റ്റ് വന്ന ഒരാളെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കാത്തലാപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മണി മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര കോടി രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏഴായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മണി മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാഡം പിന്നീട് അതിന് വേണ്ടുന്ന മിഷനറീസാണ് അത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കേതലാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുകയും പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഇതിന് വേണ്ട ഞാൻ പൂർണ്ണമായ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈദ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ അടുകര് ഡീൻ ഗുരാക്കോസ് എം പി വൻപെട്ട എം പി നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റോസി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എൻ ആർ എച്ച് എം ഫണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് കിട്ടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇസാഫ് ബാങ്ക് അവരൊക്കെ ഇവിടെ അവരുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് മാഡം നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് പയൽ വന്ന് കുറച്ച് പെയിൻറ്റേഴ്സിന് വിട്ട് പെയിൻറ് അടിച്ച് വന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലോറ് നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ പെയിൻറ് അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ബോധപ്പെട്ട ഈ സമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഡയറക്ടർ ഞാൻ കലക്ടറെ അതിൽ വിജയ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദിനേശ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ഇടപെടലിന് അടുത്ത എം ബി ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈശ്വര കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ക്യാത്ത് ലാബിന് വേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നൽകണം അത് ടീച്ചറൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാത്ത് ലാബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നൽകണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം കരുതണം തീർച്ചയായിട്ടും ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസിനെ സംസാരിക്കണം ക്ഷണിക്കും ബഹുമാന്യായ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി കെ കെ ഷൈലജ ഷൈലജ ടീച്ചർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ എം എം മണി ബഹുമാന്യായ ശ്രീ റോഷി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ശ്രീമതി ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി കൊച്ചു ത്രേസ്യ പൗലോസ് ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ എച്ച് ദിനേശ് ഐ എസ് ഉൾപ്ലെ ഈ വേദിയിലും ഈ പരിപാടിയിലും ഒക്കെയായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു വക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിയ കഷ്ടത്തിലായ ഇപ്പോൾ തന്നെയും കോവിഡ് പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ബെഡ് സൗകര്യങ്ങൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മുതൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നേർ പകുതിയും ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോഴും തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ട്രൂനാറ്റ് മെഷീൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രൂനാറ്റ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമായേനെ അതല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായേനെ അതുകൊണ്ട് അപകമായി തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുമതി നൽകുകയും അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സമാരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടു ആ നിലയിൽ ഇതിനാരംഭം കുറിച്ച മുൻ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ അവസരം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുക ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം സിഐയോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിലുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയൊരു ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ആ ഒരു ഡിലേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് നമുക്കത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ്ങായി കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ സമയബന്ധിതമായി ഈ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കാത്ത് ലാബ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ടൈംലി ഇൻ്റർവെൻഷനായി തന്നെ ആ പദ്ധതിയെ കാണുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ ദീർഘമായി മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്ര കക്ഷി ഭേദമന്യ എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒന്നിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു അസുലഭ മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും എം ബി ഫണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പണം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷവും അതിന് ശേഷവും ഉള്ള പണം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പ്രൊപ്പോസലുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നര കോടി രൂപ ഇടുക്കി പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ മൊത്തമായി നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ അഥവാ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം വന്നിരിക്കുന്നു അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചു സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും അക്കാര്യത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ കാൻറ്റീൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തറക്കല്ലിടുന്ന ചടങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇസാഫിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ ഒരു പിന്തുണ ഏഴര ലക്ഷം രൂപയുടെയും നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഒക്കെ ഒരു സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അവർ ചെറിയ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാടൊന്നാകെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈലജ ടീച്ചറ് നിവേദിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാനീയരായിട്ടുള്ള എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പ്രിയപ്പെട്ട റോഷി എസ് ജിൻ എം എൽ എ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ ആദ്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ധാരണയെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്ന് പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുള്ള യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോയി ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയോളം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇതിലെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷിയേഴ്സിനെയും ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മന്ത്രി മണിയാശാൻ ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ധനസഹായം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അമ്പത് കോടി രൂപ വന്നപ്പോൾ പത്ത് കോടി രൂപ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും പരാതി പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥ എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനോടുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അലോട്ട്മെന്റ് മേടിച്ച് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തി പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ തന്നെ എന്റെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കാസർഗോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്ര വേഗത്തിനാണ് കാസർഗോഡ് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഈ സംസ്ഥാനത്താകെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അതിന്റെ തീവ്രത ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ ചിട്ടയോടുകൂടി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കത്തക്ക തലത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ലോകം തന്നെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ചറിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തുടർന്നും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്കുകൂടി ടീച്ചറെ ഇരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഇരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലം ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഒരു അറ്റമാണ് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താലാണ് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റുക തിരുമേടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചേരണം ഒരു മണിക്കൂർ മതി അത്രയും സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് തിരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹായ സഹകരണങ്ങളുണ്ടാകണം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തി
ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രാരംഭം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇടുക്കിയിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിത് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് മറ്റ് പല രീതിയിലും ചിന്തിച്ചാൽ അതിനെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം സാധ്യമാകും ഈ വർഷം തന്നെ സാധ്യമാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഏതായാലും കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു അവർ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതോടകം തന്നെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ സഹായം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ സഹായം നൽകി അതിനെല്ലാം പ്രത്യേകം നന്നോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഈ മലയാള മേഖലയോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമായിട്ടാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കിവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരും കൂടി നമുക്കിവിടെ വന്നെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനാവശ്യമായ സ്റ്റാഫും ഈ സമയത്രേ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നന്ദിയുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു നിലയിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജോയ് വർഗീസ് എന്റെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു നമുക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് പോലും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം